గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో జరుగుతున్న ఆనంద నగరాల సదస్సులో విద్యుత్ బైకులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి చంద్ర సంస్థ అవిరా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రదర్శిస్తోంది అమరావతిని కాలుష్య రహిత రాజధానిగా నిర్మిస్తున్న నేపథ్యంలో విద్యుత్ బైకులకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాజేష్ అందిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని హ్యాపీ సిటీగా నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది దానిలో భాగంగానే మూడు రోజుల పాటు ఆనంద నగరాల సదస్సును కూడా నిర్వహిస్తుంది అయితే అమరావతి ఆనంద నగరంగా మారాలంటే ముందుగా ఖచ్చితంగా అక్కడ కాలుష్యం లేకుండా చూసుకోవాలి కాలుష్యం లేకుండా చూసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా కాలుష్యం లేని వాహనాలు ఉపయోగించాలి దానిలో భాగంగానే ఆనంద నగరాల సదస్సులో చందన సంబంధ సంస్థకు చెందినటువంటి అవైర వెహికల్స్ మోటార్ వెహికల్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టడం జరిగింది ఒకసారి చూడవచ్చు మొత్తం వెహికల్స్ కూడా పొల్యూషన్ అంటే ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఇవి వాహనాల్ని ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టడం జరిగింది రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ మార్కెట్లోకి రాబోతున్నాయి చాలా అత్యంత సౌలభ్యకరంగా ఈ వాహనాలు ఉండబోతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు కాలుష్య రహిత వాహనాలు ప్రధానంగా కాలుష్య రహిత వాహనాలుగా ఇవ్వ ఉండబోతున్నాయి అమరావతి నగరంలో వీటిని ప్రవేశపెట్టబోతున్నా దీనికి సంబంధించి ఈ వాహనాలకు సంబంధించిన సార్ చెప్పండి అంటే ఈ వెహికల్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే అమరావతి నగరాన్ని ఒక హ్యాపీ సిటీగా డెవలప్ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది దానిలో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని కూడా ప్రమోట్ చేయాలని భావిస్తుంది అంటే ఈ వెహికల్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి నమస్తే నా పేరు రమణ అండి మేము చందన గ్రూప్ నుంచి ఎవరే అనే ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సంస్థని స్థాపించబోతున్నాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఆ వాహనాలు దానికి సంబంధించినవి ఈ వాహనాల యొక్క ప్రత్యేకత ఏమైనా ఇది విద్యుత్తో నడపడుతుంది ఇంకో ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా దీనికి వాడబోయే విద్యుత్ను కూడా మనము సోలార్ ద్వారా తయారు చేసుకోవచ్చు అదే కాకుండా దీంట్లో వాడబోయే బ్యాటరీల నుంచి దీన్ని వాడబోయే టెక్నాలజీ అంతా కూడా మనం సొంతంగా నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏదైతే బ్యాటరీ మనము ఇక్కడ ఏదైతే మనం బ్యాటరీ వాడబోతున్నామో ఈ బ్యాటరీ యొక్క గొప్పతనం ఏమనగా దీంట్లో వాడుతున్న సెల్ టెక్నాలజీ లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ అంటారండి అదే కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే టెక్నాలజీ తాగబోతున్నామో రిమైనింగ్ బ్యాటరీ సంబంధించి దాని లిథియం టైటాన్ ఆక్సైడ్ అంటారు దీని గొప్పతనం ఏమనగా ఇది ఈ యొక్క బ్యాటరీ యొక్క వారంటీ కంపెనీ పరంగా ఐదేళ్ల పాటు ఇవ్వబోతున్నాము అదే కాకుండా ఈ వెహికల్ మొత్తం మీద ఐదేళ్ల పాటు ఎక్స్క్లూజివ్ వారంటీ ఇవ్వబోతున్నాము ఇది మొదటి విషయం రెండో విషయం వచ్చేప్పటికి ఈ వాహనాన్ని ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే నూట నలభై కిలోమీటర్ల నుంచి వంద యాభై కిలోమీటర్ల నడుస్తుంది అదే కాకుండా ఈ బ్యాటరీకి జీపీఎస్ జియో ఫెన్సింగ్ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఐఓటీ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా అమర్చబడ్డాయి మనకి విభిన్నమైన ప్రత్యేకతలతో కూడిన సబ్సిడీలు అందజేస్తుంది మీరు సుమారుగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క వాహనం ఖర్చు మనకి ముప్పై ఐదు వేలు ఉండగా ఇది అన్ని సబ్సిడీలు పోగా మనకి నలభై ఐదు వేలు వరకు రావచ్చు ఇదే కాకుండా మిగతా వాళ్ళ కూడా సబ్సిడీలు బాగా అందజేస్తుంది ఇది కామన్ మ్యాన్కి అందుబాటులో ఉండేట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మీరు ఇక్కడ బ్యాటరీ చూసేటప్పటికీ ఈ మన ఒక్క గొప్పతనం ఏమనగా ఈ సెల్ టెక్నాలజీ మనము సౌత్ కొరియా వాళ్ళ కంపెనీలతో మనం ఎంబోయ్ చేసుకున్నామండి ఆ లోకల్ సమక్షంలో ఈ సెల్ టెక్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ సెల్ ఈ సెల్స్ ఒకటి విడివిడిగా ఉంటాయి సో రేపు పొద్దున్న ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నా సరే మనము ఇంట్లో సాధారణ వ్యక్తులు మనం ఎలాగైతే రిమోట్లో సెల్ మార్చుకుంటాం అదేవిధంగా మీరు సెల్ మార్చుకోవచ్చు అదే కాకుండా దీని దీని యొక్క లైఫ్ టైము ఐదేళ్ల పాటు కంపెనీ పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తుంది ఈ ఐదేళ్ల లోపల ఎటువంటి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురైనా సరే కంపెనీ దగ్గరకు వచ్చి కంపెనీ యొక్క సర్వీస్ అవుట్లెట్లో మీరు ఆ పాత దాన్ని ఇచ్చి కొత్త దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు సార్ చందన కార్పొరేషన్ నుంచి అవైర వెహికల్స్ ఎప్పటి నుంచి మార్కెట్లోకి అందు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి ఆల్రెడీ మేము దీనికి సంబంధించి విజయవాడ సమీపంలో నున్న ప్రాంతంలో ఫ్యాక్టరీ నిలబడడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నాము సుమారుగా జూలై నుంచి ఆగస్ట్ లోపల ఈ వెహికల్స్ అన్ని మన అమరావతి రోడ్డు మీద తిరుగుతాయండి సంతోషం వ్యక్తపరచుతుంది తిరుగుత తిరుగుత అని చెప్పి మొత్తం చూస్తే కనుక అమరావతిని హ్యాపీ సిటీగా డెవలప్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా గ్రీనరీ పెంచడంతో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జీరో చేయడం ద్వారా అంటే ఇలాంటి కాలుష్యం లేని వాహన కాలుష్యం లేని వాహనాలు ఉపయోగించడం ద్వారా ఖచ్చితంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జీరో చేయొచ్చని కూడా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది దానిలో భాగంగా ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ని అమరావతిలో ప్రారంభించాలని చూస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే చందన సంస్థకు చెందినటువంటి ఎవరి వెహికల్స్ ప్రస్తుతం చాలా మందిని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు చాలా మంచి ఫీచర్తో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉన్నాయి త్వరలోనే మార్కెట్లో కూడా రాబోతున్నాయి అన్ని వర్గాల వారికి చాలా అనుకూలంగా అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీతో చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని కూడా సంస్థ అధినేత వెంకట్ చెప్తున్నారు మంగళగిరి నుంచి కెమెరా పర్సన్ రామకృష్ణ రాజేష్ టెన్ టీవీ